จ็คอยากจะแนะนำนิดนึงครับสำหรับแคนดี้นะครับวันนี้เราโชคดีมากที่มีแคนดี้มาร่วมน้ำมันสการกับเราแต่ไม่ใช่เพียงแต่ร่วมน้ำมันสการกับเราแต่วันนี้เขาจะมาแชร์บทเทศให้กับเราด้วยบทเรียนจากพระคัมภีร์แล้วแคนดี้เป็นบราเดอร์ที่ยอดเยี่ยมมากเขามาจากในการเขาเขาเป็นตอนนี้เป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลซอนยาเคียวที่เมืองกัมพูชที่เขมรนะครับเป็นส่วนหนึ่งของควบโวไวแล้วเขาตอนนี้เขาจะเป็นดูแลพวกไวทั้งประเทศทำเองด้วยที่ดูแลโรงพยาบาลเซียนุกที่นำเชิญด้วยเหมือนกันก็เมื่อคืนนี้มีโอกาสเช้าเวลากับเขาก็ได้กําลังใจกับเขาในความเชื่อความรักกันเสียสละเขาโดยพิเศษมาจากอเมริกาประเทศที่หนึ่งสุขสบายไปถึงต่างจังหวัดคเมรที่ช่วยกันเลยคุณยักษ์จนที่รักษาโรคเป็นที่เมรก็เห็นเขาทำจิตใจเขาคือทําเพื่อพระเจ้าทําเพื่อคนคเมรไม่เพียงแต่ช่วยเขาในเงื่อนไขแต่ช่วยครับในแง่จิตวิญญาณด้วยแล้ววันนี้เราโชคดีมากที่มีโอกาสที่เขาจะเข้ามาประชุมนะครับที่นี่มาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นี้ผ่านมาประชุมแล้วก็มีโอกาสนาที่นี่ก็อยากจะมาแบ่งปันความเชื่อจากพระสิทธิ์ไปเรื่อยๆก็อยากจะให้เราตอนรับรู้ก็อีกข่าวดีหนึ่งคือสำหรับเขาอาทิตย์ผ่านมาลูกสาวเขามีหลานมีข้าลูกหาแฟนคู่หนึ่งเขายังไม่เจอนะครับอยู่ที่อเมริกาแล้วก็แชร์เราก็ขอบคุณสำหรับเขาที่มาเอเชียมามามาเผยแพร่เพราะว่าฉันก็จะให้เราขอเชิญเพลงนี้ด้วยครับเป็นละคร Well, he just saved us a lot of time uh, by doing my introduction, and it was much faster because it doesn't have to be translated. <laughs> so it is good to see you. It's good to be with the church today. Um, I sent a Facebook message to a friend of mine that I think is a friend of yours, and that's John Bass. ก็ดีใจมากที่อยู่ที่นี่แล้วก็ผมก็มีโอกาสสั่งส่งไปเพื่อนที่ที่สนิทของผมนะครับที่ใน Facebook ก็คุณอาจจะรู้จักจอห์นลัสก์ So uh, John and I lived next door to each other at university. ผมกับจอห์นนะเป็นเพื่อนบ้านด้วยกันตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกัน I'm about four or five years older than John, maybe maybe more. ผมมาจากมีผมอายุสูงกว่าจอห์นประมาณสี่ห้าปี So I used to give him dating advice. ตอนนั้นผมยังเคยแนะนำเขาไปเด็กยังไงเลยตอนนั้นเขาเป็นเด็กเด็ He was crazy about Barry. ตอนนั้นเขาบ้ากับ Barry มาก But he had no idea what to do. เขาไม่รู้ทำยังไงกับ Barry. So I took him under my arm. ผมก็ช่วยเขา Showed him how to tie his tie for the banquet. สอนเขาใส่นิ้วไทยยังไงที่จะไปไปไปเด็กกับ Barry ใช่ไหมครับ And so he fell in love with Barry. เขาหลงรักแบร์รี่ But more importantly, she fell in love with him. ก็สำคัญตัวนั้นคือ Barry ลงนักกับจอห์น We stayed friends. Uh, my wife and I moved to San Francisco back in 1984. แล้วตอนนั้นเราเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็ตอนนั้น1984ผมก็ย้ายไปอยู่ที่ San Francisco. Stayed in touch with John over the years while he was in Louisiana. ก็มีโอกาสที่ติดต่อด้วยกันตลอดเวลาตอนที่เขาอยู่ที่ลูอิเซียนา And eventually they moved out to San Francisco to be a part of the church there. And that's where he had a chance to meet Frank and Erica. Yeah. Not just that, he had a chance to meet Frank and Erica. He had a chance to meet Frank and Erica. Not just that, he had a chance to meet Frank and Erica. He had a chance to meet Frank and Erica. He had a chance to meet Frank and Erica. He had a chance to meet Frank and Erica. He had a chance to meet Frank and Erica. He had a chance to meet Frank and Erica. He had a chance to meet Frank and Erica. So you never know. Where your path crosses in God's church. Now, when you decide to become a Christian, you never know where God will take you. When I started in 2016, the word Cambodia was not in my mind. คำว่าประเทศเขมรเนี่ยไม่เคยอยู่ในทรงคิดของผมเลย Okay I did not know that Sonia Kiel Hospital even existed ผมไม่รู้ว่ามีโรงพยาบาลชื่อซอนยาเคียวที่มีอยู่ด้วย But a year and a half later we were living in Kampot แล้วก็อีกปีปีครึ่งหลังจากนั้นผมก็ไปอยู่ตอนนี้อยู่ที่กัมพูชประเทศเขมร So we came from the Dallas Church ผมมาจากคริสตจักรที่ดัลลัสอเมริกา And we've been there 26 years in the Dallas Church ผมอยู่ที่โบสถ์ที่ดัลลัสนะครับ27 We raised our children there. I have four kids. 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 I have four 
three boys and a daughter. Uh, my wife wishes she could be here today, but she's holding grandbabies, okay? So when you know when you're part of God's church, how many of us have been a part of the church for more than 25 years? Raise your hand. Raise your hand. Okay. All right. A few. How about 20 years? Is it be? Mac, why is it be? 15 years. Happy. 10 years. Mac, what's it be? All right. So some of you guys have been around a long time. If we ask the young people, they've been around a long time too, because they started maybe here. And so they've heard it all. Okay. But you know, when you've been a part of God's church, you've seen some great times. And you've seen some not so great times. You've heard good sermons. And you've heard sermons that just like, oh. I hope today's not going to be that way. Look, he's got a plane to catch, and I have a plane to catch. So we will end on time today. Okay? <laughs> but you know, I remember one time having uh, some time with Todd Asad. Todd Asad. Todd. Aside. He was the leader of the Dallas Church. Oh, And he's one of my best friends. We've raised our kids together. This is about eight, nine years ago. And he asked me, he says, Kenny, do you struggle with depression? I thought that was an interesting question. Why are you asking me that? I said, Todd, I don't struggle with depression. I just don't like the church right now. <laughs> and he was the church leader. <laughs> All right? But we were close and we were working through things as a church. It's going to be good times and there's going to be bad times. Times when you're on the mountain, there'll be times when you're in the valley. There's nothing wrong with the church. Okay. I want to look at some scriptures today that hopefully will remind you encourage you and call you to a, 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 an attitude of, wow, it is awesome to be part of God's church. Okay. The, the, the Greek word for church is called, is ecclesia. And it's two words that come together. Okay, the word, the word ek, which means out from or to. Okay. And kaleo, to call. So you put the words together, it means to call out. So the church, you and me, are the called out. So you have to ask the question, what am I called out from? What am I being called to? Okay. So I've been called from sin to purity. I've been called from punishment to forgiveness. I've been called from the world to God's, to God's kingdom. I've been called out of darkness 
ของถูกเลือกออกจากความมืด into light มาสู่ความสว่าง I've been called from loneliness ผมถูกเลือกออกจากความเอเอเหงา to relationship เดเดียวไปไปถึงความสัมพันธ์ที่มี I've been called to a life without hope ผมถูกเลือกออกจากที่ชีวิตที่ไม่มีความหวัง to a life with hope ไปสู่ชีวิตเต็มไปด้วยความหวัง That to me encourages me ผมได้กำลังใจจากเรื่องนี้ So what does God see today when He sees the Bangkok Church ก็เลยวันนี้พระเจ้ามองอะไรบ้างเมื่อที่พระเจ้ามองสู่พิเศษพิเศษกรุงเทพ Look in Ephesians chapter one ดูในหนังสือเอฟเฟซัสบทที่หนึ่ง In verse twenty two and twenty three ข้อยี่สิบสองและยี่สิบสาม I'll let you read it I which way you want me to do this You can do it in English Okay I'll do it in English Okay it says and God placed all things under His feet Let's talk about Jesus And appointed him to be head over everything, for the church, which is his body, the fullness of him who do it fills everything in every way. Ephesians chapter one, verse twenty-two to twenty-three. God placed all things under his feet. 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 คริสจักรเป็นพระกายของพระคริสซึ่งเป็นความบริบริบริบุญของพระองค์ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบุญ So God put everything under Jesus เพราะฉะนั้นพระเจ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ใต้พระเยซู For one reason เพื่อจุดประสงค์เดียว For the church เพื่อเหตุผลเดียวก็คือเพื่อ I'm not sure what that really means. It just sounds really awesome. That family is a big man. Okay, that our church, that God has done everything for this group. God, I don't see what God has done for this group. God, I don't see what God has done for this group. God, I don't see what God has done for this group. God, I don't see what God has done for this group. God, I don't see what God has done for this group. There's very there's things that he wants to see out of the church. Me, a lot of things that he wants to see out of the church. Because it's his church. Look in Ephesians chapter three. Do in Ephesians chapter three. Look in Ephesians chapter three. Do in Ephesians chapter three. Look in Ephesians chapter three. Do in Ephesians chapter three. Look in Ephesians chapter three. Do in Ephesians chapter three. Look in Ephesians chapter three. Do in Ephesians chapter three. Look in Ephesians chapter three. Do in Ephesians chapter three. Look in Ephesians chapter three. Do in Ephesians chapter three. Look in Ephesians chapter three. Do in Ephesians chapter three. Look in Ephesians chapter three. Do in Ephesians chapter three. Look in Ephesians chapter three. Do in Ephesians chapter three. Look in Ephesians chapter three. Do in Ephesians chapter Is the church is a place that shows God's glory. But the last one, come on, come on. That is, Christian, then, who shows the glory of God. Okay. Verse, verse twenty, Ephesians three, verse twenty. How is it? What is that? How is it? Now, to him who is able to do immeasurably more. Then we all we ask or imagine according to His power that is at work in us, to Him be glory in the church, and in Christ Jesus through all generations, forever and ever. Amen. ข้อยี่สิบนี้สิขอให้พระเกียรติมีแต่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยฤทธาลุกภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราขอให้พระเกียรติจงมีแต่พระองค์ในคริสจักรและในพระเยซูคริสตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิจอันเองเมื่อพระเจ้ามองดูคริสจักรที่สิงคโปร์หรือว่ามองคริสจักรที่แคมพัสที่ประเทศเขมรพวกเราบทมีสมาชิกแค่15คนเอง He sees this as a place that brings glory to God. How do we bring glory to God? It comes down to Him shining out in our lives every day. We bring glory to God in our marriages. We bring glory to God when we live as disciples at work. 
when we're in class, and everybody's all upset about things, but you're the one person that's at peace. Or everybody's complaining about their jobs, and you're the one person that just keeps working hard with a great attitude every day. Well, for those of us that are married, when people see your, your marriage, they see something that is totally different. They don't understand what's going on, but they know that your marriage is different than every other marriage in Thailand. We bring glory to God when we change our, our lives are changed. I'll turn 60 years old in December. Now I know that surprises you. <laughs> so I've got grandchildren and I turn 60 all at the, the same time. I, I'm really struggling here, okay? <laughs> But um, you know, as an older guy now, I, I'm, I'm officially in three months. I'll be an older guy. God, exam dude, huh? I'm been doing this for a long time. I'm finally becoming an older brother. I'm a young man. I'm a young man. I'm a young man. But you know, I look at my life, and I've been around the church. I started going to the church when I was a senior in high school. I'm uh, 17 years old. Right. And I have a couple ways I can look at this thing. All my best days are behind me. Or my best days are in front of me. Yeah. Yeah. I, I'm choosing that my greatest days for God still lie ahead. Some people say, well, why did you move to Cambodia when you have a comfortable life and a good job and your four kids are here? I'm still not sure I have an answer to that question. Because it's not what you're supposed to do when you're 58. But one thing I knew, one thing I knew, is that I wanted to see my kids, that their mom and dad were on the cutting edge spiritually. That work, that they were willing to do anything to follow the Lord. So older brothers, I'm going to talk to you for a second. Okay. Why? Wives, you can just enjoy this moment, okay? Enjoy the family. We ought to reflect God's glory more than anybody else. Because we are living lives that are calling people higher. The most fired up people in the church should not be the, the college students. Because the older men have known the Lord longer. Seen God do more things. And we need to have a stronger faith than anybody else in the room. So I want to call the older men to really lead out. Okay, use your life every day. For our younger brothers and sisters. Okay. You just gotta be different than the world. I, I, I am so glad I'm not 
21 years old today. I barely survived 21 years old. And the world was a lot less complicated than it is today. This is all the more reason that you can reflect God's glory. And not give in to sin, not give in to temptation. Not given the fear. Will I find a wife? Will I find a husband? Trust God. It's real. It's real. Okay? So, um, will God protect me? Will God bless me? But this is how our glory shines in the church. I want to uh, skip down to Ephesians chapter 5. Let me do this. Ephesians chapter 5. Come on. Ephesians chapter 5. In verse uh, 27. I will start about 26. 25. Ephesians chapter 5. Call you some hair. Okay. Normally, when you turn to Ephesians chapter five, verse twenty-five, the husband starts sweating. <laughs> and, and my wife, she would sharpen her elbow. Okay. And she was going to start doing this to me, next to me. You need to listen. You need to listen. You need to listen. Not <laughs> move over. Chair, you know. <laughs> but we're not going to talk about husbands as in marriage, okay? We'll say that for another time. Okay. Um, the church needs to be a place that shows Jesus' love. Verse 25. Husbands, love your wives. Just as Christ loved the church and gave himself up for her to make holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. <laughs> ส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานองค์พระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะทําให้คริสตจักรมีศักดิ์
ไม่ดีไม่มีความสุขไม่พอใจดูนาฬิกาเมื่อไหร่จบสักทีอะไรพวกนี้ You know, I've done that before. <laughs> you get a bad sermon, it's like, oh. <laughs> and uh, the singing, you know. Look, the sing, and I'll just tell you now, the singing in the Kempot Church. It's just, oh. It's just, oh. It's just, oh. And, you know, and, uh, it, is, it is what it is. But the fellowship, the uh, love the brothers and sisters have for one another is a radiant. แต่ความรักกันสังสรรค์กันท้ายนั้นเป็นที่ส่งสว่างเหนือทุกอย่าง I will never forget แต่ผมไม่เคยลืมเลยว่า the first time I walked into God's church ครั้งแรกที่ผมเดินเข้าสู่คริสตจักรของเจ้า I was 17 years old ตอนนี้อายุ17ปี and I was raised in Catholic ผมโตในแบ็กกราวน์เป็นคาทอลิกนะครับ okay and uh, so I walked into church เดินไปสู่คริสตจักร And I, I heard the singing. They even pay. And I saw the, the the love for people. And I said, this has got to be God's people. And I never left. When people come through those doors, what do they see and what do they feel? Is this the most loving place in all of Bangkok, right here? ที่นี่เป็นที่สถานที่ที่มีความรักมากที่สุดในกรุงเทพหรือเปล่า I've never been, so you have to answer that one. ผมตอบไม่ได้เพราะว่าคุณต้องคำตอบเอง Okay, but it needs to be. แต่ควรจะเป็น Okay, sometimes we hold back. บางครั้งเราเดินกัน Okay, I'm not sure if it's culture. เราไม่รู้เป็นเพราะวัฒนธรรมหรืออะไร Or we're just not being very loving. Okay, but when people come in, they need to see and feel the love that you have for one another. The love that Jesus has poured into His church. They should just keep going right through us into people. And so, at home, he bad. I am going to talk to the husbands and the dads in just a minute. Brother, uh, Sammy. Wives and kids, you don't even have to listen. <laughs> Are you living holy and blameless lives? Does your business or does your family get the best? Okay. Bottom line. Our kids need to see dads that are holy and blameless. สุดท้ายจริงๆแล้วลูกๆของคุณต้องมองเห็นพ่อที่เป็นบริสุทธิ์แล้วก็ที่ประเสริฐตำหนิ Not perfection. ไม่ใช่สมบูรณ์ But committed to see that you are everything you need to be. แต่เขาเห็นว่าคุณที่ตัวที่เป็นที่ดีที่สุด I've already talked to the singles and college students. I want to say this: in a world of impurity, you have to be pure. ถ้าคุณสุด Campus. โลกเราเป็นโลกที่ไม่บริสุทธิ์จริงๆเราต้องบริสุทธิ์ในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ It's really different. Uh, I feel like Bangkok is very much, especially the young people and how they dress and act, are very much like Americans. ก็ดูเหมือนกับว่าที่มาถึงเทพเรามองเห็นว่าการแต่งกายหรือวิธีการนำชีวิตก็คล้ายๆที่อเมริกาที่เราเราอยู่ Very different than Cambodians. แตกต่างกันคุณเขมรมากเลย Cambodians being much more conservative. So, uh, modest, modest is another word. Cambodians are much more modest. And I'm not saying that that you as a church. But when you're a college student or single and you live among them, you've got to be different. เมื่อที่คุณเป็นนักเป็นคุณหนุ่มสาวที่คุณอยู่ดำรงชีวิตในสังคมที่เป็นลักษณะนี้แล้ว the the temptation is to want to fit in การถูกทดลองของเราก็คือเราอยากจะเป็นทุกคนในโลกนี้ I want to share one more verse and we'll stop ผมอยากแชร์ข้อหนึ่งแล้วจบกันครับ it's sort of related to the love thing sort of not ก็เป็นมันก็มันก็เป็นเชื่อมสัมพันธ์ในความรักของพระคริสต์ it's Ephesians chapter four ในหนังสือเอเฟซัสบทที่สี่ verse twenty five through twenty seven ข้อยี่สิบห้าและยี่สิบเจ็ด
It says, therefore, put away falsehood and let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. ข้อบทที่สี่เอเฟซัสบทที่สี่ข้อยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดนะครับดังนั้นจงละทิ้งความเท็จให้พบท่านแต่ละคนพูดความจริงกับ
So I'm going to stop talking right now. Okay. It's okay to say amen. <laughs> it's good to be with you. I, I want to be able to come back and bring my wife. You'll think better of me when you meet her. She's the really awesome one. Okay. So, love you guys. I hope this has been encouraging to you. Let's be God's church. Amen. Amen. Amen.